ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனை என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜூன் மூணாம் தேதி எனக்கு வந்து வெட்டிங் டே முடிஞ்சிச்சு நிறைய பேர் வந்து விஷஸ் சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கெலாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுலேயும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ப்ரீத்தி ஜோடியா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மிக்ஸி என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க என்னோடய பழைய மிக்ஸி வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு அதுக்காக வந்து புது மிக்ஸி வாங்கி கொடுத்தாங்க அமேசானில் தான் வாங்கினோம் ரொம்ப 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 நல்லா இருக்குது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வேலையை வந்து அரை மணி நேரமாக வந்து சுருக்கி கொடுத்துருச்சு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் வந்து வீடியோவில் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து ரிவ்யூ கேட்பீங்க எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது ப்ரீத்தி ஜோடியா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இப்போ வந்து புது மாடல் இப்போ வந்திருக்க புது மாடல் இது இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோக்கும் பழைய மாடல் ஜோடியாக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ப்ரீத்தி ஜோடியாக்கில் வந்து மூணு ஸ்பீடு தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸ்பீடு வரைக்கும் இருக்குது கூட இதில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னா பேட்டர் கோக்கனட் சட்னி பாஸ் ஆட்டா நீடிங் பியூரின் அஞ்சு ஆட்டோ ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைமிங்கில் இருக்குது பேட்டர் நம்ம வந்து அரைக்கிறதா இருந்தால் அதாவது இட்லி மாவு தோசை மாவுக்கெலாம் இட்லி தோசை மாவுக்கெலாம் அரைக்கும் போது இந்த பேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேட்டர் வந்து நைன்ட்டி செகண்ட்ஸில் அரைக்கும் சட்னி கோக்கனட் சட்னி வந்து எண்பது செகண்ட்ஸில் அரைக்கும் பாஸ் பட்டன் எதுக்காகனா நம்ம அரைச்சிட்டு இருக்கும் போது நடுவில் எதாவது சேர்க்க வேண்டி இருந்துச்சுன்னா நம்ம பாஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மூடியை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணுறதை ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி பாஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா திருப்பி கண்டினியூஸாக ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஆட்டா நீடிங் வந்து எழுபது செகண்டில் வந்து நமக்கு வந்து மாவு வந்து பிரட்டி கொடுத்துரும் சப்பாத்திக்கு பியூரி அதாவது டொமேட்டோ பியூரி நம்ம வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா இதுக்கெலாம் வந்து தக்காளி வந்து அரைச்சி போடுவோம்ல அந்த மாதிரி டொமேட்டோ பியூரி எடுக்கிறதுக்கு இந்த பியூரி ஆப்ஷனில் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பியூரி வந்து ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்தோம்னா கோக்கனட் சட்னிலாம் நம்ம இதில் அரைச்சி எடுத்தோம்னா நம்ம வந்து அம்மியில் அரைக்கும் போது நமக்கு என்ன டேஸ்ட் கிடைக்குமோ அதே டேஸ்ட் தான் இதில் கிடைக்கும் சுத்தமாக எதுவும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இருக்காது டெக்ஸ்டர் வந்து அப்படியே இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் நியூட்ரிஷனும் வந்து எதுவுமே மாறாமல் அப்படியே நல்லாயிருக்கும் பேட்டர்லாம் நம்ம அரைக்கும் போது உளுந்தெல்லாம் நம்ம அரைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரைண்டரில் அரைச்சா நமக்கு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் இட்லி நாலு பிளேடு தான் இருக்கும் ஒன் இது வந்து கிரேட்டிங் பிளேட் இது சாப்பிங் பிளேட் இது வந்து ஆட்டா நீடிங் பிளேட் இந்த நாலு தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிளேட் இருக்குது இது வந்து நம்ம நம்ம கேரட்டில் ஸ்லைஸ் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் நைஸாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வரும் ஆனால் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா நல்லா திக்காகவே ஸ்லைஸ் பண்ணி வரும் நாலு வகையான ஜார் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஜார் இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் இது வந்து குட்டி ஜார் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் இது வந்து ஜூசர் ஜார் இது இது மாஸ்டர் செஃப் ஜார் இது பற்றி நான் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் இந்த ப்ரீத்தி ஜோடியா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு அமேசானில் நான் வாங்கினது இதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் கொடுக்குறேன் பின் போஸ்டாகவும் பண்ணி வைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதில் எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஆனால் சவுண்டு மட்டும் கொஞ்சம் கூட இருக்குது இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதனால் இதை ஒன்றும் பொறுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வெங்காயம் சாப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரேவிக்கெல்லாம் பன்னீர் பட்டர் மசாலா இல்லை கிரேவிக்கெல்லாம் வந்து சின்னதாக க வெங்காயத்தை கட் பண்ணி போடுவோம்ல அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இது கியர் பாக்ஸ் இது இந்த பாக்ஸை வந்து இதில் ஃபிட் பண்ணிக்கணும் இதை மாஸ்டர் செஃப் ஜார் இதை இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது ஸ்டெம்ப்பு இது தான் சாப்பிங் பிளேடு இது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதனால் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் இந்த மாதிரி பாதியாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் போட்டுட்டு இதை நீங்கள் பல்ஸ் மோட ப்ரெஸ் பண்ணணும் இந்த அளவுக்கு போதும்னா இதோட நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லை இன்னும் வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி வேணும் அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு தடவை போட்டு எடுக்கலாம் எவ்வளோ ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் நான் எடுத்து காட்டுறேன் பத்தே செகண்டில் எவ்வளோ வெங்காயத்தை வந்து சாப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்களா கண் எரிச்சல் இல்லாமல் அழகாக எடுத்துகிட்டோம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம வந்து வெண்டைக்காய் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பிளேட் எடுத்துக்கிறேன் இது இப்படி வச்சு ப்ளேஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிவிடணும்
பிரியாணிக்கெலாம் இந்த மாதிரி வெங்காயம் அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதுலேயே எவ்வளோ வெங்காயம் வேணாலும் ஒரு அஞ்சே செகண்டில் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து கேரட் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பிளேடு போட்டிருக்கிறேன் அதை இதில் வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க இது மேலே இப்படி வச்சிடணும் கேரட்டை வந்து இந்த மாதிரி நேராக நிற்கிற மாதிரி வச்சுடுங்க கேரட் ஸ்லைஸ் பார்த்தீங்களா நல்லா திக்காக இருக்குது இல்லை இது நீங்கள் சேலடுக்கு சாம்பாருக்கெலாம் போடுறதுக்கு இந்த கேரட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ச திக்னஸ் வர்றதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே நம்ம வந்து சாண்ட்விஜுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணோம்ல இன்னும் நல்லா தின்னாக இருக்கும்ல அதுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ இதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ பிளேட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் திக்காக வேணும்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் யூஸ் பண்ணணும் தின்னாக வேணும்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ பிளேட் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இதை இது வச்சுக்கிறேன் இதில் கேரட்டை இங்கே இதில் வச்சுடுறேன் இது நல்லா தின்னாக வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அதையும் காட்டுறேன் எடுத்து உங்களுக்கு இந்த கேரட் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இது எவ்வளோ தின்னாக இருக்குது பார்த்தீங்களா சைஸ் வித்தியாசம் தெரியுதா உங்களுக்கு இது நம்ம சாண்ட்விஜுக்கெலாம் போட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ முட்டைக்கோசம் வந்து அதே மாதிரி சாப் பண்ணலாம் நம்ம பொரியலுக்கெலாம் நம்ம புதுசாக கட் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி கட் பண்ணலாம் இப்போ இதை வந்து முட்டைக்கோசை நாளாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் பல்ஸ் தான் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் அஞ்சு செகண்ட் தான் பொரியலுக்கு பார்த்திங்களா பொடுசாக கட் பண்ணியாச்சு இதை நம்ம கட் பண்ணுறது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இது அஞ்சே செகண்டில் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ வாழைக்காவை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஃப்ரைலாம் பண்ணுவோம்ல அந்த இதுக்கு ஒரே மாதிரி ஈவனாக எல்லாம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ வெள்ளரிக்காய் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் அதே மாதிரி தான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் சாலடுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரே மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த கிரேட்டிங் பிளேட் போட்டிருக்கிறேன் துருவி எடுக்கிறதெல்லாம் இதில் வந்து துருவி எடுத்துக்கலாம் கேரட் எடுத்துக்கலாம் முட்டைக்கோஸ் துருவி எடுத்துக்கலாம் நம்ம எதெல்லாம் துருவணும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் இதில் போட்டு துருவி எடுத்துக்கலாம் கேரட் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கேரட் இப்போ நம்ம துருவியாச்சு நம்ம வந்து துருவலில் நம்ம கேரட் துருவுனா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் பார்த்தீங்களா இப்போ பத்தே செகண்டில் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு சாலடு கூட நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேரட் துருவலை இப்போ மாங்காய் துருவிக்கலாம் கட் பண்ணி இதில் போட்டுக்கோங்க மாங்காய் ஊறுகாய் மாங்காய் தொக்குக்கெலாம் அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எத்தனை மாங்காய்னாலும் இதில் போட்டு நீங்கள் துருவி எடுத்துக்கலாம் ஒரே மாதிரி கட் பண்ணி வந்துடும் நமக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் முட்டைக்கோசையும் துருவிக்கலாம் இப்போ கேரட் துருவிக்கலாம் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸுக்கெலாம் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீளமாக வேணும்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி அகலமாக போடணும் படுக்க வசத்தில் போடணும் நீளமாக துருவி வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸுக்கெலாம் நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இத்தனை பேர் வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்தாலும் பத்து நிமிஷத்தில் எல்லா காயுமே நம்ம வந்து நறுக்கி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம பீட்ரூட் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் பொரியலுக்கு இதுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பிளேட் போட்டிருக்கிறேன் பீட்ரூட் பொரியலுக்கு கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இன்னும் உங்களுக்கு நைஸாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ போட்டுக்கோங்க இல்லை வந்து இந்த அகலம் கம்மியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ நம்ம போட்ட பீட்ரூட் வந்து கொஞ்சம் அகலமாக கட் பண்ணி போட்டோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் நீங்கள் மெலிசாக கூட கட் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் சேனையை கூட கட் பண்ணி போட்டு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் புடலங்காய் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் பாவக்காய் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கி நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் தக்காளி கட் பண்ணி எடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி சாப்பிங் பிளேட் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் குழம்புக்கெலாம் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை பிரியாணிக்கு கூட நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தக்காளியை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி இப்படி போட்டுக்கோங்க எத்தனை தக்காளி வேணாலும் நீங்கள் போடுறீங்களோ ஒரு பத்து தக்காளி கூட கட் பண்ணி இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு மூடிடுங்க அவ்வளோதான் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இன்னும் நைஸாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ரெண்டு தூரம் போட்டு எடுத்துக்கோங்க குழம்புக்குலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி வந்து நீளமாக கட் பண்ணி வேணும்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பிளேட் போட்டுக்கோங்க 
தக்காளியை வந்து பாதியாக கட் பண்ணி அப்படியே இது உள்ளே வச்சிடலாம் நீள நீளமாக கட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு இது வந்து நம்ம குழம்புக்கெலாம் வந்து தக்காளி வந்து ரொம்ப நைஸாக வேண்டாம் இந்த மாதிரி பாதியாக கட் பண்ணி போடுவோம்ல அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பிளேட் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஒன்றரை சப் ஜாரில் கோதுமை மாவு பரட்டிக்கலாம் சப்பாத்திக்கு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது வந்து ஆட்டா நீடிங் பிளேடு இது இப்படி உள்ளே வச்சு இது உள்ளே வச்சிடணும் இதில் நீங்கள் ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்தீங்கன்னா அதாவது நூற்றம்பது கிராம் இந்த கப்பு இதில் ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்தீங்கன்னா அரை கப் தண்ணி சேர்க்கணும் இதில் வந்து இதில் இருக்குது பாருங்கள் அரை கப் தண்ணி சேர்க்கணும் இதில் நீங்கள் ரெண்டு கப் மாவு சேர்த்திங்கன்னா அதாவது முந்நூறு கிராம் மாவு சேர்த்திங்கன்னா முக்கால் கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் என்ன சேர்த்திங்கன்னா முக்கால் கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கணும் என்ன சேர்க்கலனா ஃபுல் கிளாஸே தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு கப் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது முந்நூறு கிராம் மாவு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு கப் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டாவது கப்பு இப்போ வந்து முந்நூறு கிராம் மாவு சேர்த்துருக்குறேன் உப்பு தேவையான அளவு நீங்கள் உப்பு எவ்வளோ போடுவீங்களோ அந்த அளவு சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் இப்போ இதை மூடிக்கலாம் இப்போ ஆட்டா நீடிங் வந்து எழுபது செகண்ட் நமக்கு எழுபது செகண்ட்லே வந்து ஃபுல்லாக மாவு எல்லாம் பிரட்டி நம்ம கொடுத்துரும் மாவு உப்பு எண்ணெய் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகணும் அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு பத்து செகண்ட் அப்படியே ஓட விட்டு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துட்டோம்னா சில இடத்துல உப்பு இருக்கும் சில இடத்துல உப்பு இல்லாமல் இருக்கும் மாவில் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பத்து செகண்ட் மாவை வந்து ஓட விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்க்கணும் இப்போ வந்து ஆட்டா நீடிங்க வந்து நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ முக்கால் கப் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஆட்டா நீடிங் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கட்டும் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் பாருங்கள் மாவு நல்லா சூப்பராக பிசைஞ்சி வந்துடுச்சு எழுபது செகண்ட் தான் இப்போ நம்ம வந்து முந்நூறு கிராம் மாவை வந்து எழுபது செகண்டில் பிரட்டி எடுத்துருக்குறோம் இதே நீங்கள் ஒரு கிலோ மாவு கூட நீங்கள் முந்நூறு முந்நூறுவா மூணு தடவை நீங்கள் போட்டு எடுக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் மிக்சிலையும் பாருங்கள் எதுவுமே ஒட்டலை இதில் வந்து பத்து சப்பாத்தி வரைக்கும் நமக்கு வரும் சின்னதாக போட்டோன்னா பத்து வரும் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிங்கன்னா எட்டு சப்பாத்தி வரைக்கும் வரும் பாருங்கள் கையில் ஒட்டலை பார்த்தீங்களா சூப்பராக பிரட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு நம்ம சப்பாத்தி போட்டுக்க வேண்டியதான் இதில் நம்ம கையில் பிரட்டும் போது தண்ணி கூட போயிடும் இல்லைனா குறைவாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல இதில் வந்து கரெக்டாக நமக்கு வந்து பிசைஞ்சி கொடுத்துரும் மாவு சப்பாத்தி எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் எவ்வளோ சாப்பிட்ற பாருங்கள் நம்ம கையில் பிரட்டி உருட்டினா கூட இந்த அளவுக்கு வராது நம்ம வந்து ஆட்டா நீடிங்கில் போட்டதில் வந்து இவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குது இப்போ நம்ம தேங்காய் சட்னி அரைச்சிக்கலாம் தேங்காய் சட்னி அரைக்கிறதுக்கு கோக்கனட் சட்னினே ஒரு மோடு இருக்குது அதில் தான் போட்டு அரைக்கணும் இப்போ நான் வந்து ஜாரை வச்சுக்கிறேன் மேலே வச்சுட்டு இதை ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த கோக்கனட் சட்னியை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் பாஸ் பண்ணோம்னா அரைக்கிறது நின்றுடும் இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி ஏதாவது ஊற்றுறதா இருந்தால் இல்லை உப்பு ஏதாவது சேர்க்க வேண்டியிருந்துச்சுன்னா சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் திரும்ப அதே பாசம் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் எத்தனை தடவை நாள் பாஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நடுவில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம அவங்களே டைம் செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த டைம் வரைக்கும் நம்ம ஆட்டி எடுத்துக்கலாம் டைமிங் முடிஞ்சோடனே அதே ஆஃப் ஆகிடும் இப்போ இது ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் சட்னி எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம ஹோட்டல்லாம் சாப்பிடுவோம்ல அந்த டேஸ்ட்டில் இருக்கும் சட்னி நல்லா அரைஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மோடு வந்து தேங்காய் சட்னிக்கு மட்டும்தான் மற்ற எந்த சட்னி செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி இந்த நம்பர் சிஸ்டத்தில் தான் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நமக்கு தேங்காய் சட்னி ரெடி இப்போ நம்ம இதில் மோசமி ஜூஸ் எடுக்க போகிறோம் ஒரே டைமில் ஒரு டஜன் பழம் வரைக்கும் நம்ம ஜூஸ் எடுக்கலாம் இதிலேருந்து இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சுகர் போட்டுக்கிறோம் இதுலேயே இப்போ நம்ம ஜூஸ் போடுறதுக்கு ஒன்றில் வச்சே நம்ம போட்டுக்கலாம் இங்கே மேலே இந்த இடத்துல மோசம் போய் வச்சு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ க்ளீனாக வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா வேஸ்ட் எல்லாம் இங்கே தங்கிடுச்சு அஞ்சே நிமிஷத்தில் மோசம்பி ஜூஸ் ரெடி இல்லை நம்ம கையில் புழிஞ்சிட்டு இருந்தால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் மோசம்பி ஜூஸ் ரெடி இப்போது 
இப்போ நம்ம கேரட் ஜூஸ் செய்ய போகிறோம் இதில் வந்து ஜூஸ் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு டைப்பான பிளேட் இருக்குது இது இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் இருக்குது இந்த பிளேட் எதுக்காகனா நம்ம வந்து சீடு உள்ள பழங்கள்லாம் போடுறோம்ல அதுக்காக உள்ள பிளேட் இது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மாதுளைக்கு வாட்டர் மிலன் ஜூஸ் எடுக்கிறதுக்குலாம் இந்த மாதிரியான பிளேட் வச்சு நம்ம வந்து ஜூஸ் போடணும் இது வந்து கேரட் ஜூஸ் ஆப்பிள் ஜூஸ்லாம் போடுறதுக்கு பனானா மில்க் ஷேக் இந்த மாதிரி மில்க் ஷேக்லாம் போடுறதுக்கு இந்த பிளேட் வச்சு நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த நாபு வந்து நம்ம இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து எப்படி வச்சு நம்ம செய்யணுங்கிறத அடுத்ததில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஸ்லைஸ் பண்ணல கேரட் அதை வச்சு நான் ஜூஸ் செய்ய போகிறேன் இந்த ஜாரை வச்சுட்டு இது மேலே இந்த இதை வச்சிடணும் வச்சுட்டு இதுக்கு உள்ளே தான் நம்ம வந்து இந்த கேரட்டை போடணும் இந்த ஃபில்டரை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே தான் இந்த கேரட்டை ஃபுல்லாக போடணும் ஃபஸ்ட்டு துருவிக்கிறேன் துருவுறதுக்கு பல்ஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு டம்ளர் பால் சேர்த்துக்கிறேன் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம சுகர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சேர்க்க வேண்டாம் ஒன்றில் தான் வைக்கிறேன் ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே எடுத்து ஊற்ற வேண்டியதான் இப்போ சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் கேரட் வந்து தேங்காவை போட்டு தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்டெல்லாம் தங்கிடும் நமக்கு வந்து தேங்காய் பால் மட்டும் வெளியே வந்துடும் புளி பேஸ்ட்டு இதிலே எடுத்துக்கலாம் ஹெல்த்தியான கேரட் ஜூஸ் ரெடி இப்போ நம்ம வாட்டர் மிலன் ஜூஸ் செய்ய போகிறோம் இந்த பைப்பு வந்து இப்படி உள்ளே மாட்டிக்கோங்க இந்த ஃபில்டரை அடுத்தது மாட்டிக்கிறேன் இப்போ வாட்டர் மிலன் உள்ளே வச்சுக்கிறேன் இப்போ சீட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் இதில் ஃபில்டர் ஆகி நின்றுடுச்சு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் மட்டும் நமக்கு இதில் கிடச்சிருக்குது இப்போ நமக்கு வாட்டர் மிலன் ஜூஸ் ரெடி இப்போ இந்த ஜார் வச்சு உங்களுக்கு இட்லி மாவு வரைச்சி காட்டுறேன் இதில் ஆப்டிமம்னு ஒரு அளவு இருக்குது அது வரைக்கும் தான் நம்ம போடணும் அதுக்கு மேலே போடக்கூடாது அது குறைவாக இருந்தால் பரவாயில்ல அது வரைக்கும் தான் கரெக்டாக போடணும் அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா மாவு வந்து அரையாது தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க மாவு அரைக்கிறதுக்கு பேட்டர் மோடு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நடுவிலே நமக்கு தண்ணி ஊற்ற வேண்டியிருந்துச்சுன்னா பாஸ் பண்ணிக்கோங்க பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி ஊற்றிட்டு திரும்ப வந்து பாஸை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க திரும்ப வந்து கண்டினியூஸாக ஓட ஆரம்பிச்சிடும் எத்தனை தடவை வேணாலும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி ஊற்றிட்டு அது சைடில் ஓட்டிருக்க மாவெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு திரும்ப வந்து பாசை வந்து எடுத்து விட்டுருணும் இப்போ உளுந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இட்லியும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் அரிசியும் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ சிக்கன் கொத்துக்கறி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு சாப்பிங் பிளேட் போட்டுக்கிறேன் கட்லெட் கோலாலாம் பண்ணுறது கடையிலே வந்து சிக்கனை வந்து கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வரோம்ல மட்டன் கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வரோம்ல அந்த மாதிரி கடையிலே நம்ம கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வராமல் வீட்லேயே வந்து அழகாக கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சிக்கனை வந்து பொடிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியில் எதுவும் இருக்கக்கூடாது இதில் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் போன்லெஸ் சிக்கன் தான் சேர்த்துக்கணும் இப்போ இதை லாக் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நல்லா சாப் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம கடையில் எப்படி கொத்தி வாங்கிட்டு வருவோம் அதை விட நல்லாவே சாப் பண்ணி கொடுத்துருக்குது ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே அழகாக சாப் பண்ணிடுச்சு இதே மாதிரி மட்டனையும் போன்லெஸ்ஸாக வாங்கிட்டு வந்து இதே மாதிரி கொத்தி எடுத்துக்கலாம் மட்டன் கோலா போடுறதுக்கு நம்ம இதே மாதிரி சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம டொமேட்டோ பியூரி பண்ணலாம் அதுக்கு தக்காளியை வந்து பாதியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பியூரி மோட ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஹண்ட்ரட் செகண்டில் நமக்கு வந்து டொமேட்டோ பியூரி கிடச்சிடும் இப்போ டொமேட்டோ பியூரி ரெடி ரிவ்யூ முடிஞ்சிச்சு இனி வரக்கூடிய வீடியோஸில் இதை வச்சு உங்களுக்கு ரெசிபீஸ்லாம் செஞ்சு காட்டுறேன் நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ